안녕하세요 드림지게차입니다 자 저는 이제 휴가를 갔다 왔어요 휴가 갔다 오는 바람에 영상이 조금 늦어졌죠 아 이거는 이제 휴가 가기 전에 찍은 영상인데 이날 이제 휴가 가기 출발하기 전에 작업을 하러 갔습니다 굉장히 가까운 곳인데 일단 결론부터 말씀드리면은 작업 못하고 왔습니다 그나마 이제 가까운 곳이니까 헛걸음 하더라도 크게 마음 쓰지 않겠습니다 멀리까지 갔다가 일 못하고 오는 경우도 가끔 있죠 자 지게차가 일을 왜 못하고 올까요 끝까지 하면은 또될 수도 있습니다 그러나 될 수도 있지만 위험성이 있다거나 또는 하다가 못하게 되면은 이거 안하니면 못한거죠 일단 지게발을 꽂았으면 은 끝을 봐야 되는데 그 끝을 못 보게 되면 은 정말 애매하죠 돈을 받을 수도 없고 또 그동안의 시간 낭비도 있고 여러가지 복합적으로 일을 못하게 되면 은 굉장히 손해가 많습니다 자 오늘은 무슨 일일까요 네 컨테이너를 하나를 실어주고 하나를 좀 꺼내야 된다 그러는데 일단 가봐야지 답이 나오겠죠 자 이곳은 제가 이제 가끔 가는 곳인데 그 앞에 컨테이너가 두 개나 있거든요 아마 그두 개를 전부 다 하나는 실어주고 하나는 고물로 처리를 할것 같아요 이렇게 처음에 갈 때는 뭐 그거 어떻게 해서든지 하겠지 하고 가거든요 가서 보면은 일을 못하는 경우도 있습니다 물론 뭐 죽기 살기로 해 하겠다 하고 또 담배 들면은 할수 있을지도 모르겠어요 자 지금 앞에 컨테이너 하나 보이죠 오래된 컨테이너입니다 저 컨테이너를 요 오른쪽 앞에까지 꺼내줘야 돼요. 왜냐? 저것을 해체를 할 건데, 그, 집게차가 저기 못 들어가요. 그리고 저 왼쪽에 저기, 사람 한 군데 있는 곳에 작은 컨테이너가 하나 있거든요. 저거는 이제 실어줄 겁니다. 실어줄 건데, 일단은 그 실어주는 거는 뭐 어떻게 해서든 되겠지만, 저거를 이쪽으로 갖고 나와야 되는데, 지금 저 컨테이너가, 땅에 파묻혀 있네요 땅에 파묻혀 있고 어쨌든 뭐 들어서 세로로 들고 나오든 가로로 들고 나오든 들고 나오면 되는데 한번 하나씩 천천히 살펴보도록 하겠습니다 자 제가 지금 가서 보고 있죠 가서 보는데 아 이런 콘테이너 바닥에 공구리가 쳐져 있습니다 자 공구리가 쳐 있으면은 제가 못 들어요 일단 아스팔트에서도 어떤 때는 안 들어지는데 지금 저런 곳에서는 더 안되겠죠 들 수가 없습니다 36 컨테이너에 바닥에 보일러를 깔든지 해갖고 콘크리트 쳐놓잖아요 그러면 그 무게가 장난이 아니죠 그리고 일단 제가 해보고 싶지도 않았어요 왜냐면은 저 컨테이너를 이 지게발 넣는 구멍에 넣을 수가 없어요 지금 묻혀있죠 한 20cm 가량 묻혀있는데 지게발 넣을 수 없고 뭐 어차피 고물로 처리할 거라 그래서 위에를 들면 되지 않겠나 하지만 위에 들었을 때 그냥 분해가 돼 버릴 수도 있거든요 그럼 뭐 일이 점점 커지는 거예요 그리고 지금 왼쪽에 저 작은 컨테이너는 뭐 별거 아닙니다 작은 컨테이너이기 때문에 아무데나 바닥을 떠 갖고 나오면 되는데 문제는 뭐 저거 하나만 하면 은 돈을 안 주겠죠 저거 하나만 하고 돈을 받아 갖고 나오면 좋은데 오른쪽 거는 제가 건드리지도 못하거든요 그래서 저거는 이제 다른 큰 지게차 4.5톤으로는 공구리 처진 그 컨테이너를 작업을 안 하는 게 좋습니다 대체적으로 들지 못하더라고요 그래서 철수할 수밖에 없었죠 큰 지게차 7톤 지게차 전화번호 알려드리고 저는 철수합니다 오늘 가보니까 없, 다 치운 거 보니까 뭐 어떻게 해서든지 작업을 했더라고요 저는 어쨌든 콘크리트 바닥이 된 콘테이너 
그리고 지게팔이 쉽게 집어넣을 수 없는 그런 상태이기 때문에 그냥 철수를 합니다 저게 만약에 콘크리트가 안 쳐진 거라면 은 세로를 어떻게 써든지 꽂아서 부사리를 걸어서 끌고 나왔겠는데 콘크리트가 쳐져 있어 갖고 그냥 포기를 하고 철수를 하고 있습니다 날 더운데 괜히 잘 안되는 거 하려다 보면은 이렇게 힘만 들고 뭐 짜증이 밀려올 수 밖에 없죠 자 이렇게 해서 오늘도 작업 못하고 철수합니다 감사합니다 안전운전 하세요